Birmanji Esinga Ditari Orasının Tupas Pak Dotun Dichni. Adusienen Zbulon Draftin me të cilin qeveria do t'i ap dorë të lirë politisë e shtetit të përgjoj pa patur autorizimin e prokuroris. Përgjimet mund të shkojnë deri në 6 muaj dhe mund të urdërohen nga drejtori i përgjith shumë i politisë e shtetit ose nga ta të qarqeve. Pleren të dervishaj dhe Suel Qela janë dy personat e tjerë që operacioni Forca e Ligjit u ka kërkuar që të deklarojnë originën e pasurive. Dervishaj dhe Qela janë të akuzuar për përfshirje në njarje kriminale. Socialistët bëjnë një hapë mbrapa duke he që uramandamentin me efekt prapave pruës që i lejon të arta vorpsi të nashkalon të betimin të presidenti Republikës, si antare e gjukatës kushtetuese. Kompetencat shtes për inspektorin e lartë drecis shkaktuan debat me zvet majorancës. Mirëmën gjesë të ndërua shikuës, mirë se vini në të transmitim të drejt për drejt, jeni edhe sot me editarin në orës nëndë, ku në pak minuta do të merë një raportimet të drejt për drejta për mbledhe informative dhe biseda në studio për të gjitha zhvillimet nga aktualiteti si këto. Në një mbëdhjet shkur të gjukata administrative dhe ndos për përbalje në gjysore për administrimin e dyqaneve djuti fri në aeroportin e rinasit. Në gjukim është një kompani amerikanë, ndërsa sanca e radhës undosh nga diplomat amerikanë dhe gjerman në vend. Presidenti amerikanë Donald Trump sulmoj ashtë për demokratët në fjalimin pas shfajsimit nga senati. A i shuajti si të lig dhe të neverit shumë rivalet politikë Nancy Pelosi dhe Adam Schiff. Qeveria kërkon të japë policis dorë të lirë me përgjime duke hequr nevojën për të marë më para autorizimin e prokurorit. Nisma është pjese ndryshimeve të propozuara në ligjin për policin e shtetit, pjese paketës anti-KCK. Si pas projekt ligjit të qeveris që a dysjene në disponon, përgjimet vendosen nga drejtori i përgjith shumë i policis ose drejtorët rajonal. Me paketën anti-KCK dhe i ligjë për policinë e shtetit pësën ndryshime, si pas amendamenteve të siguruara nga 2 CNN, tashmë policia mund të përgjoj pa nevoj në autorizimit nga prokurori. Në 1931 të ligjit egzistues, se akcojnë dy parakushte. Përgjimet e autorizohen vetëm kur veprim të rria kriminale nuk mund të zbulohet, ose të parandalohet në rrug të tjera, dhe e dyta, përgjimet mund të nisim vetëm pas i dëshmar dakorcia e prokurorit. Por në variantin e rritë propozuar nga qeveria, 1931 reformatohet dhe këto para kushte mungojnë. Përgjimet a shmëja në dorë të drejtorit përgjithëm të policis dhe drejtorve rajonal. Përdorimi masave të veçantët e parashikuar në gërmat A, B dhe D të pikës një të këti neni bëhet me vendim të miratuar nga titularët e strukturave të policis në nivel drejtorie qëndrore dhe vendore. Por përveç kësaj dhe afatet e përgjimit pësë ndryshim, ato mund të zjasin tre muaj dhe me të drejt rinovimi vetëm një herë me tre muaj të tjerë. Përveç përgjimit audio dhe video, ndryshimet e propozuara nga qeveria përshin dhe gjurmimin e vendodhjes, ligje aktual për policin e shtetit, detyrona zjesimin e përgjimeve në rasa ato nuk përdorën si prova brënda 6 muajve. Kur referimi veprës penale për të silen janë përdorur në masat e veçanta, nuk bëhet brënda 6 muajve pas përfundimit të përdorimit të masave dhe veçanta të prashikuara në këtë nen, i gjithë informacioni mbledhur si rezultati përdorimit të këtyre masave asgjesohet. Në riformulimin e nenit, kjo dispozit është dukur, duke lejuar policin të ruaj përgjimet si pas dëshirës. E tërë paketa ligjore anti-KCK që qeveria do t'i kaloj parlamentit, fuqizon dhe ministrin e brëndshëm, duke shtuar institucionet në varsin e ti. Të mërkurë në dy senen publikoj dy draftet të tjera të kse pakete, ato anti-mafia dhe ato për agjensin që administron pronat e sekuestruar atë krimit, se pas të cilave kjo agjensi kalon nga Ministria Financave të Ministria e Brëndshme. Si redhoj, Sander Lesha i do tjetë një riu që do të menagjoj pasurin maramense që i konfiskohet krimit dhe që mund të shkoj në disa qindra miliona euro. 
Pas miratimit aktit normativ nga e qeveria, zëvëndës Ministre e Brëndshme Rovena Voda argumentoi në A2 nismën e qeveris me drejtësin që nuk ka funksionuar ose dhe ka bëshpunuar me krimi duke mos i finalizuar me ndëshkim operacionet e bëra nga policia. Por ish zëvëndës Ministre e Brëndshme, Gens Razimiri, tha se nisma e qeveris bjendesh me kushtetutën dhe kodin e procedurës penale dhe nëse ligji kalon, policia ka dorë të lirë të përgjoj këtë doj. Policia shtetit nuk ka pasur të drejt, për shumë pa një vendim apo urdër të prokuroris që të përgjoj dikë, apo të ketë pra akses në interceptimet pra elektronike, apo telefonike, apo dhe të ketë akses në data bazat të tjera, si që janë ato të pronsis, apo në të dhëna të bankave të nivelli të dytë për logari pra të personave me kërështë. Zonja Voda, a besoni se aksesi mëjë shpeti policisë shtetit, ose kjo rritje e kompetencave të tyre në këtë drejtim, do t'japi eficiencë dhe rezultate, sepse sërrisht, naturisht vendime do duhet kalojnë në duar të prokurorive dhe gjukatave. Duke i dhenë, policisë shtetit, akses në korale, pra shumë rëndësishëm të kesh akses dhe informacion në korale, ndryshe ti e prish dosjen, ndryshe ti e i prish, si tu është prishetimin, dëmtonetimin, apo nuk arin të finalizosha të si qëtuar, duke bërë një dosje të plot, që ne mendojmë se do të ketë provat të pakundërshtueshme dhe do të vërë në pozit të vështirë që në filim, prokurorin dhe gjukatën, ne mendojmë se lufta kundër krymit organizuar sigurisht do tjetë dhe ma efikase. A ka mundësi që aksesi drejt për drejt i forsave të rendit të ashma ofëllë, ndoshta mund të prejko se cënoj të drejta dhe liri themelore të njëriut nga nga tjetër, ndoshta cënoj edhe kompetenca dhe vendimet që mundet dhe duhet marri drejtësia nesër. Jo? Jo sa po kishit një përfesuset qeverisa shqitu pak parane. Zëvëndës ministrën e brëshme? Po, e cila tha që prokuroria është pengesa dhe shqitu të hetoj policia. Nuk është zonja voda që ja jebë të drejtat dhe si ja heqë të drejtat. është kushtetuta e Republikës Shqipërisë, kodi i procedurës penale, i cili thotë, zoti hetimit në Shqipëri është prokuroria. Asë gjithë të gjukata, gjukonë. Policia, kryen me prime hetimore, në bas të urtërve që prokuroria, zoti i hetimit në Shqipëri, i jebë dhe sigurisht që brënda të gjitha regullave të kodi procedurës penale. Policia, tani, tani, të përgjonë, bën hetime, të ndjek, të përgjoni e-mailin, të përgjoni telefonin, të thanë gjitha të pa pasur nevoj për një urdhër nga prokurori, pa pasur nevoj për një vendim nga gjukata. Plerent dërvishaj në Durës dhe Suel Qela në Elbasan janë dy emrat e tjerë të cilët duhet të plëtsojnë formularin për deklarimin e pasuris nga ofëllë. Si pas policis, njëri është hetuar, ndërsa tjetri është dënuar nga vendet e bashkimit e Europian për trafik narkotikës dhe të qënjeve njërzore. Pas lullëzim berishës së radha për plëtsimin e formularit të forcës e ligjit, jërdi i shkunatit të ti i plauren dervishaj. Veç dervishajt formulari për justifikimin e pasuris i shkoj dhe su El Qeles në Elbasan. OFL i ka njësur kërkesat me shkrim për vetë deklarimin e burimeve të pasuris shtetasve. PD, në banim në Durës, pasi rezulton në hetim në Gjermani për vejpën penale trafik i qeneve njërzore. SC, me banim në Elbasan, pas i rezulton i dënuar në Itali për trafikim narkotikës. Në që shorë të një viti më parë, pla u render visha i shpëtoj një atentati në qytetin e Durësit. Mi makinën ku dhe ton të a i së bashku me Julian Meqen dhe një tjetër person, u që lua me bresheri automatiku. Su El Qela njëtë për njërje në përplasjes me policinë në tregun agro u shimor në vitin 2017 në qytetin e Elbasanit. Në atë ko qela goditi me një makina u dimjeti në drejtorit të policis, donë se u akuzua për vrasjet të mbetur në tentativ të punojnësve të policis, a i mori pa fajsin. Ndërsa partia demokratike shpjegoj se nuk është kundër nismave që luftojnë krimin organizuar dhe për këtë arsye nuk do të padis në gjukatën kushtetuese paketën e quajtur anti-KGK. Nërkretari i partiz demokratike Edmond Spaho theksoj se gjatë qeverisjes pëdës shkruan papahekurave 285 grupet të strukturuara kriminale dhe 18 organizata mafioze. Demokratët thonë se kanë arsye përse nuk besojnë të luftën dhe krimit që ka shpa Alur qeveria. Shqecimi partiz demokratike është fakti që nuk mund luftoj krimin organizuar një qeveri e dirama i cili ka ardhur 
në pushtet me krimin e organizuar dhe ka shpërndar atë gjersisht në gjithë halkat dhe levat e shtetit shqiptar. Nuk e filluar nga kuvëndi Shqipëris, në pushtetin ekzekutiv, në pushtetin kjëndror dhe atë vendor, për cilat ka fakte pa fund dhe me djetra e kjëndra. Ne nuk mund të besojmë për shumull që edi Rama do të luftoj krimin e organizuar dhe do të sekuestroj pasurit e Samir Tahirit dhe të mikut dhe shokut të vlajt ti, Orsi Ramës, Ermal Hodgjët. Po kështu nuk mund të besojmë që Taulian Bala do të mund të sekuestroj pasurin e mikut ti trafikantit të krimit organizuar, Taulian Bego. Ky është shqecimi i partijës demokratike dhe sa do propagandë dhe strategi të përdoret për të lidhur dhe të hedhur balë dhe hedhur balë me partijën demokratike, nuk do të mundën, pasi sot gjithë shqiptarët e kuptojnë dhe janë të dërgjeshëm që kreu i këtë që kësë është Edi Rama dhe qeverisja e ti. Kur lindi i forca e ligjit, Fatmir Gjafaj do të pohonte se dije i shumë për grupet kriminale dhe lidjet e tyre me politikën dhe shtetin. Ambasadori Amerikani Kohës, Donald Liu, foli me emra dhe nuk e fsheu entuziasmin për kapjen e peshve të mdhejnë dhe entuziasmin e kishtë mbështetur në pritshmërin për ngritjen e spak dhe BKH brënda 2018. Gjafaj ndërko u lergua nga puna e Ministrit e Brëndshum pa u bërë një vit nga zotimet e ti. Forca e ligjit dhe autoriteti i shtetit do të triumfojnë. Kure bëri këtë deklarat në nëntorin e 2017-ës, Fatimir Gjafa ishte rimandatuar Ministri Punve të Brendshme. Situatën e kishtet të qartë, si kunder edhe problemin e lidhjes së politikës me krimin. Krimi i organizuar nuk lindi sot. Asë dje, a i ka qënë këtu, prezent, për balnesh dhe jo rral për fatë keqë edhe midisnesh. Si pas prezentimit në konferencën e bujshme të shpalës e forcës e ligjit, 53% dhe grupeve kriminale vepronin në kultivimin e narkotikve, 11% në trafiqet të paligjshme, 18% në krimet të rënda dhe 18% në aktivitetin e krimet ekonomik. Ishte bërë edhe analiza e profilit të tyre kriminal. Piktakimet apo lidit e tyre me njerës të pushtetit apo me mekanizmat ndërmjetës të tyre si dhe asetet që kanë kryuar, jo për një muaj, dhe asë për një vit, por për vite të tëra. Me emra do të flisë të ambasadori Amerikan Donald Lu. Shqipëria ka një problem me lidhjen mes grupëve kriminale dhe politikanve. Nëse e mohoni këta, ju lutëm të shqyrtoni rastet e Arpendokas, Mark Frokut, Gentian Mohamedit dhe Elvis Roshit. Një agent nga FBI Amerikani ishtoj gjithë ndimës e partnerëve ndërkomtar nga Gjermania, Franca, Britania e Madhe dhe Italia, që forca e ligjit të kishtë sukses, por një shprehe Amerikane thot. Ambasadori pëlqen të dhe një shprehe shqiptare. Peshku i madhë e ha të voglin, për një herë të vetme në Shqipëri, lë të ham peshku e madhë. Kjo e dyta do t'i përmendej për një kohë të gjatë, pasi në potë njëtin vend, për i qëmërit ishin të larta, e të papër mbushura asot. Kjo plan agresiv i qeverisë së Shqipëris të përfundoj me arestimin dhe ndjekin penale të disa peshtve të mëdhen në filim të vitit të arshëm. Dhe që kjo sukses të vazhdoj në vitin e 2018 me spakun dhe bëkëhën. Ministri Brendshëm i dyti mëj sulmuar nga demokratët që akuzonin se kishte favorizuar vëlajnë e ti të dënuar për trafik droge në Itali, do të zotohej. Krimi i organizuar nuk mundet dhe shumë shpejt nuk do të ketë ardhme në Shqipëri. Gjafa i bëri disa takime rajonale ku nëmron të bandat, por gati një vit nga shpalja forcës e ligjit, a i nuk do të ambant të më dhe tyre në ministri të Brendshëm. Fatmir Gjafa i u zëvënsua me Sander Lesha një javë pasi ishte realizuar operacioni thamshëm Volvo 4, me disa arestime nga lejja në Shijak, dhe politika fliste dhe për arestimin e Krye Bashkjaku të Dursit Vangjush Dako, i identifikuar në përgjime me element të krimit organizuar. Sot forca e ligjit nuk quët më task force për operacion, dhe për mes një akti normativ, kjo struktur synon të qoj para drejtsis endë të pa kompletuar 
një list emrash që do të duhet të provojnë liqëmërin e pasurive të tyre. Ndërsa kompetencat shtes për inspektorin e lartë të drejtësis që i lejojnë ati të pezulloj prokuror dhe gjyshtar, shkaktuan gjithashtu debat me zvet majorancës në Komisionin e Ligjeve. Ministre e Drejtsis e Tilda Gjona i shpjegoj në emër të qeveris se kjo ndërhyrje vjen për shkakt të disa problemeve që a bënë rej me ligje të reformës në drejtsi. Por ish Ministri Brëndshëm dhe ish kreu i Komisionit e Reformës në drejtsi, Fatme Gjafa i kërkoj që problemet me zbatimin e ligjit të mos i pat rohen ligjeve të reformës. Tre vite gjysme nga votimi historik që bashkojnë një qinde 20 deputetet për reformën në drejtësi, gjërat nuk duket se shkojnë dhe ashmirë. Obozita kërkoj për një kodë gjatë në ndryshimin e ligjeve që u kaluan pa konsensus e nësaj. Sot është majoranca që pranon problemet. Ngërqe të hasura në zbatim si pas ministre së drejtësis, zhidhe me i blok ndërhyri është ligjore. U shpejt në një paket ndryshimesh në zëvëtjet e nevojshme, Por një riu që udhoqë reformu në drejtësi i Fatmir Gjafaj, nuk e shë problemin të kuadri ligjorë, por të ekzbatuisit e ti, kundër arnimit është dhe bashkim fino. Shpeshe, pafsim të, kërkojmë t'i gjenë të ekligjin e vetë vetë. Synojmë t'i vëmë vetë ula mekanizmave të saktuar, apo institucioneve të sa po ngritrua, por mund t'i prishim syt reformës në drejtësi. Ne të mos bëjmë arna, ne kemë bërë një reformë në drejtësi të re në këtë reformë, në këtë ligje, herë pasere, kur e shikojnë që së hecën të shka. Si do qoftë, në të njëtë të mbledhje, u ndërshuan dy prej ligjeve kryesore të kësaj reforme, status e gjyqtarve dhe prokurorve dhe gjykata kushtetuese. Socialistët i danë më shumë kompetenca inspektorit të lartë të drejtsis në penalizimin e antarve të sistemi që ende nuk e kanë kaluar vetingun në funksion të nismës anti-KCK. Në të një të mbledhje, majoranca ku fizoj kompetencen e presidentit në betimin antarve të gjukatës kushtetuese, për bërë një hap mrapa, duke mos një urë betimin të knoterit të arta vorpsit. Për praktika që ndoqe, kur kreju shtetit refuzoj të apriste për betim, këthehet në standart ligjor në të ardhmen. Pas kësaj, edhe betimi me shkrim, do të kete një të mbledhër si a i që përcakton kushtetuta para presidentit. Gjukata administrative e tiranës ka pezulluar nga detyra në nënkuretarin e bashkisë së vorës Genci Picari. A u e mrua në këtë detyr nga ish kuretari i shpalur tashmë në kërkim. Agim Kajmaku për mes një urdre që dyshohet jetë firmosur pasi Komisioni Qëndroris Gjedhive i andërpreu mandatin si kure bashkjak. Pezullimi i pecarit ju kërkua si ma sigurimi për padine depozituar nga ish në nënkuretarët, Laureta Omeri dhe Hekura Mbrahimaj. Gjukata vendosi të pezulloje dhe efektet e urdrit për shkarkimin e tyre nga detyra e nënkuretarëve të bashkis të datës 31 e torë 2019 deri në përfundimin e gjukimit të padis. Por qëfar ndodhë aktualisht në vorë, bashkine cila nuk po gjenë që si dhe asme në nënkretarët e saj tashmë. Marcela Karapancho ka zbarkuar atje dhe na jep të tjera detaj dhe informacione që besojmë se ka rritur të mbledhë. Marcela, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Alba, si kur se e thate dhe ju, vendimi i djeshëm i gjukatës administrative duket se ka të razuar sëri shuirat në bashkin e vorës, tashmë kemi rrithim në detyr të dy nënkryetarve, të Laureta Omerit dhe të Zotit Hekuran Ibrahimaj me vendimin e djeshëm të kësaj gjukate duke pushuar edhe qëndrimi në detyr si nënkryetar të Gens Picarit, i cili në fakt ishte firmosur emërimi ti në momentet që Agim Kajmaku, ish kryetar i bashkin, shkisë së vorës, së zgjedur dhe qëndruar në këtë detyrë vetëm për pak muaj e kishte vendosur këtë firmë në dokument vetëm në momentin që Komisioni Qëndrori Zjedeve kishte vendosur shkarkimin e ti. A dy si e nën ka mësuar se me njëherë pas deklaratës dhe njoftimit që është bërë edhe për mes këshilit bashkjak gjatitës të djeshme nga në gjukatës administrative është zhvilluar një mbledhje urgjente në orët e vonat të mbrëmjes, ndërko që po këtë mbledhje të pakten a dy si e nën ka mësuar se është bërë edhe votimi dhe zgjedja e nën kryetarit të ri 
zgjedhur do të mbaj kompetencat e këti të fundit deri sa të ketë një tjetër dekret për të zhvilluar zgjedhja të pjesëshme në vor pas shkarkimit dhe shpalljes në kërkim të Agim Kajmakut. Do të jetë zoti e Kurani Ibrahimaj, i cili do të mbaj kompetencat e kryetarit të bashkisë së vorës dhe kanë qenë 19 antar të Këshillit Bashkiak në mbledhjen e djeshme, të cilët kanë votuar unanimisht 19 pro prej tyre për zotin Hekuran Ibrahimaj në krye të bashkisë së vorës në një moment të dytë përsa ko nuk kemi ende kryetarë dhe zgjedhje në bashkinë e vorës. Ndërkohë që Laureta Omeri do të mbaj funksionet e nën kryetare së bashkisë. Ka pasur një tjetër ngërsh përsi përsa ko në momentet e zhvillimit dhe padisë tre ditët e fundit ka pasur probleme me firmat në mungesë të një kryetari që do të duhet të firmoste dhe sigurisht edhe pas shpinës time mbas mund të shihen edhe radhët e gjata që janë vendosur qytetarët për shkak sepse ka pasur mungesa dhe po në këtë zonë pra në këtë bashki jepet edhe bonusi që ras për të prekurit nga tërmeti, jepen të dhënat për qytetarët të cilët duan të kenë i më shumë informacione për të marë mbi pasojat pra post tërmetit dhe se qfarë do të bëjt me banesat e tyre, por jo vetëm, por edhe ndimat sociale dhe gjithë shërbimet e tjera që ofron bashkia e vorës. Alba duke sjedhë pikërish që në orët e partë të mëngjesit kërë ne ndodhem i këtu radhë dhe pyeti për gjithë kohës në zyrin informacionin nga anaj qytetarëve të vorës. Një bashkiku le të themi se në gërqet janë më të më dha dhe kam betur pa administruar dhe menagjuar edhe në këto ditë të vështira post tërmet. Marsela, unë të falendroj për informacionin dhe që nësë ole konfigurimin e rishovje nga bashkia e vorës, do të kemi mundësi për të tjera komunikime dhe informacione do shta dhe nga bashkit e tjera të mbetur apezu. Unë të falenderi ty. Në përfundim të vizitës tre ditore në Tiran, delegacioni i Kongresit të Autoriteteve Rajonale të Këshidit e Europës kërkoj që Shqipria të vazhdoj kursin e reformave. Nuk ka demokraci funksionuese në nivelin e shtetit pa një demokraci pluraliste dhe të gjallë në nivelin lokal, feksohet në deklaratën e Kongresit i cili erdi në Shqipri për të monitoruar situatën e kryuar pas 30 qëshorit. Për fatë të keqë, zgjedhjet lokale të vitit 2019 nuk ishën të favorshme për forcimin e demokracis lokale në Shqipri, por kanë quar në më pak pluralizm në bashki dhe në një erozion të mëteshëm të besimit të qytetarve në institucionet e këti vendi në nëvizon delegacioni i këshilit e Europës. Një tjetër delegacion pritë të këthejt në mars për të monitoruar zbatimin e reformës administrative teritoriale. Por ndryshimi i reformës teritoriale ka që një ndër kërkesat kryesore të demokratve. Ullja në tryezën e reformës gjedore nuk është kushtëzuar me të, por krye demokrati basha gjatë një komunikimi me qytetarët në Facebook, tha se ndarja një anshë me teritorit ka dështuar. Basha foli për prioritetet e partiz demokratike si përdorimi elektronikës gjatë proceseve elektorale dhe kalimin në zgjedet e parakoshme për mes një qeverie si pas modelit Macedonas. Votimi elektronik dhe numërimi elektronik janë prioritetet e partijës demokratike dhe të opozitës bashkuar në kryezen e reformës zgjedhore. Janë një nga pikat e programit punës, ne kemi parë në djetor se si mund të nërtohet një sistem për votimi elektronik brënda një koja relativisht shkurëtër, një sistem i thjesht, i cili mund mos eliminoj, për të bëjë shumë të vështirë procesin e shqiblirës votës, apo të identifikimit mënyrë se si ka votuar një zgjedhës, pra të bëjë shumë të lehtë për qytetarët që të shprejnë vullnetin e tyre, ne i qëndrojmë pik për pik kërkesave që kemi parashtruar prej datës 16 shkurt të vitit kaluar. Zgjedet parakoshme me një qeveri transitore pa të kërë minister. Pa tjetë që do kemi mundësit kemi zgjedet dhja të ndërshme. Vullnetin një popullë që e ka ndalë me një përndushim nuk ka forës të ndalë, nuk ka kriminell të ndalë. Ky është leksioni i para 30 vitesh, ku i gjithë shteti ishte një kë bi gjakën djersën e vojtit e shqiptarëve, dhe mi afton të kujtojmë kurajën dhe vendosëmërin e njerëse tre dekada më parë që rëzua një nga diktaturat më të e grandë botë, dhe ta dim se ne e kemi forcën për nga vetës. Mi afton të gjemë, të nëzjerim pa, dhe të jemi gjithë bashkë. E kemi forcën për nga vetës, për të rëzuar edhe këtë që kënë që është qeveria, këtë që kënë më të madhe si që atua me drejtë, që është qeveria aktuale dhe rezimi aktual 
E ndërkoni jemi rikëthyër të transmitimit të drejt për drejt me të ftuarin e ditarit për mëngjesin e sotëm. Zotia Aleksandr Bibera, ishtë zëvëndës presidenti Asamblejës Parlamentare të Kshilit Europës, është bashkuar sot me nemir mëngjes dhe mirë se vini. Falim dhe i dhe shkërësi. Zotia Bibera, do diskutojmë sërri shësot për një tjetër mision fakt mbledhës, ka qenë delegacioni i Kshilit Europës e siri ka siel disa përfundimet për zgjedit vendore të tri veqeshorit. Ma djemi një gjumë më të ashpër dhe më të vrashë ullën besu e shmërin. Kjo ishte ajo qëfar njerëzit dyshonin pasë zgjedit u realizuan, por sot ka një vullë në bëktë zgjedit. Natyrështë e kongresi i autoritetet lokale dhe rajnari këshirit e Europë, do të thosha është institucioni më kompetent për qivrisin lokale, për shirë edhe për qesin zgjedhore. Qëndrimi pari tyre që ishte qëndrim i ekulibru, i balancuar, që janë parimet të qëndrimit të nërkomtarve, ishte mos pjesë marja në farësën e tri sepse realisht me tri e qëshorne nuk kishim një gara elektorale, nuk kishim kandidat, nuk kishim pjesmarje të partive ose të koalicione politike, kishim thjesht votime të rilindjes. Dhe normalisht ata duke para situatën, nuk morën pjesë, edhe është përrejnë që një farë mënyrë përfajsimin tonë mund të bëjë, që ishte i gjutë të e për diplomatike, mund të bëjë përfajsia ose bëjë o dhirit kurse delegacioni tjetër që ishte në Shqipëri gjatë tyre dy ditve ishte shumë me qartë dhe natyrisht ishte i prejnë konkluzionet e tyre, sepse e shofin që nga tre që shori nuk ka asiloj reagimi nga majoranca, e cila realisht po t'i referohemi rezultatet e tre që shori është minorancë, gjithësësi e kanë të qartë që në Shqipëri kemi një pushtet lokal dhe një pushtet qëndror që është një partijak. Dhe natyrisht kjo është konë kundështim me gjithë parimet e kshirit e Europës dhe të gjithë institucionet nërkomtare. Gjua tyre dje ishte shumë e qartë dhe natyrisht nuk ka dhënd për ekuivoke as për interpretime me ndoj. Sepse të thuat që nuk mund të ketë një demokraci qëndrore kur s'ka një demokraci lokale. Pikërish, kjo ishte një nga elementet që ata vënë dhjukë edhe mungesën e lidhë shmëris, kontaktit, besu e shmëris, që këto pushtetet duhet të kishim, por nuk e kanë sot me njëra tjetër. Nuk e kanë sepse kemi një pushtet. Dhe një nërë elementet kryesor të qeverisive në Europë është diversiteti qeverisive dhe në përgjithësi po të shikohen edhe afatet zjedhore, në asive në të Europës nuk kemi që zjedhet e përgjithshme politike zjedhë lokale bënë në të njitë në kohë. Si që kemi modelin e zjedhë në Amerikë, Kongres dhe Senat. Dhe normalisht ata që i kanë hinicur, e kanë parasysh që një palë zjedhe po themi fitohen nga një koalicion ose nga disa parti, dhe i palë tjetër në minusht që të kemi diversitet. Diversitetin e alternativa. E alternativa. Si shë nodhë dhe po të kemi parasysh e zhvillimit dhe fundi në shërba. Kemi një kongres të dominuar nga demokratet, por kemi një senat të dominuar nga republikanet. Nërko që presidenti e republikan. Pra, me i denë e ndare së pushtetet dhe të respektimit parimit check and balance-et kemi, sa më shumë përfajsim politik që do të thotë përfajsim të interesat qytetarë në qeverisje. Ku sigurisht i shpëtohet edhe centralizimit? Pa tjetër që të mos kemi, mos kemi centralizim. Shqo që nuk e demokraci lokale si e la automatikisht mungese në demokraci sëndrore, cituon që qytetarët nuk kanë besim të këtë procesi votimit, që farë do thotë të këtë demokracia, dhe normalisht nuk kemi një mirë funksionim të qivrises lokale, sëpse përveç kandidatve që janë monistë, edhe këshilat bashkijak janë monistë, pra kemi një njërë, gjë që është komplete papranushme nga këshili rrës. Zotë i Biberaj, e thëmë që në nisje të bënë për shtypje gjua e vrasht, por edhe mesajët e sinjalet e drejt për drejta që ata kanë vendosur të përqojnë. Ndër fraza, ata thonë edhe këtë, opozita dhe qeveria nuk duhet asesi të qëndrojnë indiferente, pra Kjo është një konkluzion që vjen nga një konstatim që ata kanë bërë në realitet. Kemi dy pali indiferente në logoret e tyre, i bënjë thirje që të krujes të cila për tyre rolin që i takon. Do të kemi parasysh që vërtet politika ka dy pali, që është majoranca dhe opozita, por opozita është jash loje, ne nuk përfajsohme, jasë parlament, asë këshidhe bashkijake, në asë i loj pushteti. Dhe ne natyrisht përpishimi që të realizojmë dytërimet tona, por vendimare i takon majorancës, i takon qeverisis që që hapat drejt kompromisi duke hedhë qeverisja. Ku do që tjetë edhe pa vendimarje dhe opozita ka misionin e saj për bërë? Pa tjetër, opozita ka misionin e vetë, por përsa ku opozita ndodhet jashtë institucioneve, nuk është se kemi gjëndorë. Dhe unë dëshërit të citoj edhe një element tjetër, që është vazhdimësia e tri e qëshorit, kemi 5-6 kuretarë bashkijit e cilit kanë rëndë në sistemin e drejtsis për arsyët kalurës e tyre të inkriminuar dhe këtë të gjithë përfajsit nërkomtarë, i këshilë dhe Europës e ka mëse të qartë. Pra, një pushtet 
i dal nga një manipulim zjedhor, pra nga një votim monist pa tjetër që po po degradosh do dit. So, dhe bibera e kjo dhe rëfyës është i qartë, koncize dhe konkrete dhe ju adresohet konkretisht të gjitha palve që përbëjnë klasën politike në Shqipri. A besoni se këtë e radhe duke qënë ka që prerë do të arritë shërbe si një lërë refleksioni për të ardhmen? Unë me ndoj që mesajji këqiri dhe Europës është mesaj i qartë. Ato zjedhje duhet për sëritën, sëpse janë zjedhje jo legjitime. Pra, në momentin që këqiri dhe Europës të të s'ke demokraci, qëfar do presë është tjetër? Pra, ne jemi këtyrë teorikisht dhe praktikisht në vitin 1989. Ne kemi një gjë për të pritur dhe ajo është gjukata kushtetuese e cila do duhet jep të vendimin për legjitimitetin e 30 e shorë. Gjukata kushtetuese do t'i vërë vullën pasaj, pa tjetër. Por, kjo është mesaj politikë shumë i qartë. Unë kam punuar në ato institucionet dhe njofë mënyrën se si raportohen gjërat, si jartohen rezolutat, pa tjetër që ato që kanë dalur me atë që ndim janë matur shumë, të jeshe bindur në gj Ndërko, në pramver, një mision një kësaj natyre fa këmblezën do të rikëthejet në vënd, por kësaj radhe për një sëjmë në reformës administrative teritoriale, e cila është zbatua në praktik që në 2015. Qëfar pritshmëri shkeni nga kjo vizite artë shme e tyre? Pritshmëri të janë pozitive, unë i njofë edhe personalisht, ata janë ekspert të shkëtyrë, janë ekspert tjerë zakonshëm, vinë nga vendet më zhvillura të bashkimit e Europian, që kanë një histori dhe një tradit të raportet që vërisës lokale me atë q që që ata do tjenë të mirë pritur, lidur me reformën territoriale, pa tjetër që ka dhënë për përmisime, sepse kujtojmë që edhe reforma territoriale është kryrë nga Rilindja. Ne kemi bojkotur në atë kohë procesin, me ndoj që ka qenë një që ndimi nga burë, gjithësësi ka dhënë për përmisime, sepse është bërë një reformë territoriale që i shërben vetëm procesit elektoral në favor të rilindis. Nëse thoni se ka vënd për mirësime, a mund të më thoni cilat janë gabimet më të më dha se kësa reforme, cila nisi funksionimin në 2015-ën, por vimësia e sa ishte gjithmon me kritika nga palet? Kemi parasysh që ne kemi vujtur nga një, po them, decentralizimi të iskajshëm. Kemi pasur rrëth 400 bashki dhe komuna, gjithë që nuk ishte realiste. Pra mund të kishim një komun me një mi ose dy mi. Pra, le të themi që përfilim centralizimi në këtë situati ishte i nevojshëm. Një farë centralizimi nëse përdojmë të term ishte i nevojshëm, por është bërë një centralizim i jërë zakonshëm, që e bënë gati gati të pamundur manajimin e situatëve. Pra, kemi një tiran që është gati gjusë me Shqipëris. Kemi një durës që fillon që nga kufir me laqin në melezhën për fundon deri në kufir me lushin, po marë vetëm këto dy dy bashki, se këshu quen, që janë super të mdaja. Që kanë dikon drejt për drejt në kriminalitet, në menajim, në të gjitha të rëtimet e administrimit. Janë zonat të pa manajushme dhe shumë shtje që të menajohen. Këshu që unë mendoj që ka hapsir, do ketë ko, edhe mundësi nëse rilinda ka vëndet për të bërë një ndarit tjetër që të shërbej qytetarit. Se po t'i referomi bashkis të rrans, t'i shërbej qytetarit në Zalbastar, ose në Ndroq, ose në Baldush, do tjetë jashtë zakonisht e fështirë. Nërkoj që e shërbime të në tjera në dhjetës e si janë, tjera në ka shkurë rrët një milion banorë. Shqy që mendoj që ka mundësi dhe apsira për të bërë ndarë, si që kanë bërë dhe vendet e tjera. Të manajosh Londrë për shumë, nuk është kolaj. Ose të manajosh Parisin, ose Berlinin. Shqy që mjafton të marim të modele dhe të i aplikojmë edhe në rastin e tjeranës. Po të referohme vetëm një tregu si teknik, trafiku në tjeranë. Êshtë ë Pra, i pa menagjua shumë përthoni, unë në teritorin që përmetëson bashkia e qarkut. Që që mendoj që ka nevoj pa tjetë për një rindarje të reja administrative, gjithmon me synim jo politik për të fitur vota, për të marginalizuar, për të maksimizuar vlerën e votës, por për të shërbyrë qytetarit, sepse qivrisa lokale është direkt e lidur me qytetarit. Do të na duhet presim ekspertizën dhe fjallën e këti misioni dhe njëherë, unë ju falendroj juve që ishtë në studiës. Falemderit ishte kënesi. Pas pak në ekranin e a 2 do të ndishni në një mbëdjet shkurt, gjukata administrative dhe ndos për përbaljen gjysore për administrimin e dyqanëve duty free në aeroportin e Rinasit. Në gjukim është një kompani amerikana, ambasadoria Juri Kim e quajti procesin test me të cilin amerikanët masin klimën e biznesit në vënd. Presidenti Amerikan Donald Trump sulmoj ashtë për demokratët në fjalimin pas shfajsimit nga Senati, a i shuajt i si të ligë dhe të neverit shumë rivalet politik Nancy Pelosi dhe Adam Schiff. Për erë të parë pas një dekade, gjusën finalet e kupës së mbretit në Spajnë do të luen pa pranin e Barcelona sa por ali të Madridit. Dy klubet gjigande spanjole bën befasin e madhe ndërsa u eliminuan një kosisht në fazën që re finale. Pak sekonda publicitetit dhe rikëthejmi së rishbashkë. 
Gjukata administrative do të vendos në një mbëdhjet shkurt për përbaljen gjysore për administrimin e dyqaneve duty free në aeroportin e rinasit. Palë në gjukim është një kompani amerikane dhe sansa e radhës undosh nga diplomat amerikan dhe gjerman në vënd. Si pas një prononcimi për zërin e Amerikës, si ambasadores Juri Kim, kjo do tjetë testi me të cilin shtetit e bashkuara do të masin klimën e biznesit në vendin tonë. Një përbalje gjujësore për administrimin e dyqaneve duty free në aeroportin e Rinasit, duket se do të jetë një test për klimën e biznesit të huaj në Shqipëri. Seansa e radhës se konfliktit mes kompanis që i ka administruar për i viteve 2.000 dyqanet në aeroport, ADFD dhe Ministrisë së Finansave, undojsh nga përfajsues të ambasadës o Shëboa dhe asaj të Gjermanis në Tiran. Në konkluzionet përfundimtare, kompania ADFD kërkoj shfuqizimin e urdri të Ministrisë së Finansave të shtatori 2019 që i anuloj licenson për aktivitet trektar në rinas. Por pala tjetër, thasi licenza ishte anuluar pa kohë pas e rinovimit, Pasi Ministria u vunë dhe një të faktit se ADFA kishte humbur garën e hapur nga aeroporti për administrimin e dyqaneve duty free. Gara ishte fituar nga kompania amerikane i CDF, e cila kishte lidur edhe një kontrat qiraje me aeroportin e rinasit. Rëzimi i padis u kërkua edhe nga palët e treta në gjukim mes të cilave kompania amerikane. Jemi të shqetsuar, dhe më amerikane trektisë, se shqetsuar për njarjen, jo vetëm për investitorin në amerikan, por edhe për mesajin shumë negativ që jepet investitorve të huaj. Shumë investitorë mendojnë, investitorë të huaj, mendojnë që është e vështirë të bështë biznesin në Shqipëri. Dukatat apo ka dhe faktor të tjerë? Të shumëta, janë të shumëta, në përgjësit klima e biznesit nuk është e favorshme. Para ditë në sejintes, në një reagim për zërin Amerikës, ambasadoria e Shëboa në Tiran, Juri Kim, e cilësoj gjyqin për djuti frinë si lakmues për klima në biznesit. Duke filluar nga data 7 shkur të gjithë qytetarët mund të bëjnë rivlerësimin e banesave. Dretori Kadastrës, Sartan Lame, deklaroj se aplikimi mund të kryet online, ndërsa shtoj se nga rivlerësimi do të përfitojnë edhe pronat e paluetshme që janë në proces regjistrimi. Nga 7 shkur që të gjithë qytetarët mund të aplikojnë online për të bërë rivlerësimin e banesave me vlerën e tregut. Si pas drejtorit Agjensis Shtetërore të Kadastrës Artan Lame, procedura do të zjasë deri më 30 shtator dhe do të përfitojnë një vetën pasurit e paluatshme të legalizuara, por edhe ato që janë në proces regjistrimi. Sa i radhe, edhe objektet e legalizuara që janë ende në proces regjistrimi, pra që kanë vetëm lejen e legalizimit dhe nuk kanë baru arkoma procesin e regjistrimit, përfshien në këtë proces dhe mars, do të kryet proces i rivlerësimit për ata qytetar që ju shërben, që kjo proces pra, ju shërben në kuadrë të ndjekjes të proceset të tjera emergjente. Për gjithë pjesën tjetër të qytetarve, dhe i në mojnë shtator, kur të mbyllë kjo proces, do të vjojmë shërbimin normalit. Individet që do të kryen në rivlerësimin do të paguajnë 3% të diferences me disë vlerës të shtëpis në momentin e vlerjes dhe vlerës pas e rivlerësimit, ndërsa për bizneset parashikohet 5%. Në momentin e shqitjes të këtyre pronave, pala shqitse që ka bërë rivlerësimin, përfiton nga ullje e shumës që do të duhet të paguaj si tatim bifitimin, ndërsa tarifa për shërbimin e rivlerësimit për individet që kryen aplikimin pran kadastrës ë Ramush Haradina i reagojnë dhe kure ministrit të Kosovës, Albin Kurti, për pezullimin e taksës ndaj Serbis. Me një letër të hapur, i shefi i qeverisë Prishtinës i lutet Kurtit që të mos e largoj masën dëshkuese ndaj Beogradit vetëm për të kënashur ndërkomtarët. Mos e ishë taksën Albin, mos u të rishë për disa përfitimet të përkoshme që mund të fitosh nga bashkësia ndërkomtare, shkruan Haradinaj në letrën e ti publike. Kryetari Aliansës për Ardhmërin e Kosovës i bën thirje Kurtit që të mos e rikëthej tregun e Serbis pasi përfitimet i përdor për të bler armatime në Rusi. Në kundërshtim të Serbis duhet të jemi bashkë deri në njohje reciproke, e jo të jesh për një reciprocitet pa njohje për fundon letra Haradinajt. Albin Kurtis qaroj se nuk do të ketë heqjet të taksës pa u vendosur reciprocitetin, ndërko kuretarja e kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani, konfirmojnë bështetjen për kure ministrin Kurti, se përket pezullimit të tarifës 100% dhe i Serbis. Ajo konfirmoj gjithashtu se kjo masë duhet të zëvënsot nga reciprociteti, ndjekin pak sekonda nga fjale e saj. 
Prije ministri i vendit dje me të drejt e konfirmoj që ne kemi pajtu shmëri të plot që tarifa dhe jo taksa të zëvencohet me reciprocitet në raport me Sërbin. Naturisht që ne si ku vendi Kosovës nuk e marim atë vendim e merë qeveria e Kosovës, absolutisht ka pajtim të til, është pies e programi të përbashkët qeverisës në dërmjet dy partnerve të koalicionit. Presidenti Amerikan Donald Trump sulmoi ashtë për demokratët në fjalimin pas shfajsimit nga Senati. A i shuajti të ligë dhe të neverit shumë rivalet politikë Nancy Pelosi dhe Adam Schiff. Presidenti Amerikan Donald Trump e festoj fitore në Senat me një fjalim ku sulmoi ashtë për rivalet politikë, të cilët i shuajti të shpifur dhe të ligjë ndërsa të regon të me krenari titujt e gazetave mbi shfajsimin e ti nga akuzat për abuzim më pushtetin dhe pengim të kongresit, kreu ishtë të pisë bardhu shpre. Nuk bëma së gjë të keqe, unë nuk bëra së gjë të keqe. Gjatjetës edhe kam gabuar, më duhet të apranoj, jo me qëllim, por kam gabuar, por rezultati për fundim tarë është kjo. Kam thënë gjithmonë sa ta janë politikan të shpifur, janë të ligjë, Adam Schiff është një personit mërshëm, i keqë, ashtu si Nancy Pelosi. Trump përdori fjalë të pa përshtachme për të përshkruar jetimin e departamentit të drejtsis lidur me pretendimet se kishtë bashkëpunuar me Rusin për zjedit presidenciale të vitit 2016. Toni presidentit sugjeroj sa i ka besim të plot të gbesni kërja e partis republikane në prak të zjedive presidenciale të muajt nëntorë, Fjalimi ti ndryshon të kritësisht nga i presidentit Bill Clinton në vitin 1999, kur pas shfajsimit nga senati bërë një apologit të ndjerë nda i popullit Amerikan, apologia e Trump, ju drejtua familjes e ti, që si qëta kështë e qënë e detyruar të përbalej me një qështje të triluar dhe të kalbur. Ua t'i kërkoj falje familjes time që u detyrua të përjeton të këtë qështje të triluar dhe të kalbur, të njësur nga disa njërës të ligjë e të sëmurë. Më herët Trump ju referua impeachment si një përvojet mesh me gjatë pjesmarjes në mëngjesin e lutjeve në Washington, një vend ku kremtojnë lirit fetare, nuk duaj që njerëzit të përdorin besimin si justifikim për të bëra të që e din se është të gabuar, tha Trump. A ju ju referua faktit se Nancy Pelosi citoj besimin e saj katolik, kur tha se do të lutej për Trump, ndërsa lajmëroj nisin e procedurave të impeachment. Good morning. Ndërko, bilanci i viktimave dhe të infektuarve nga koronavirusi në kin, vion të rritet ndërsa mira të prekurve nga virusi nuk i shpëtoj as një foshtje, e zile kishtë ardhur në jetë prej 30 ditësh. Koronavirusi nuk po kur se në skëndë, një foshtje i por salindur në kin është diagnostikuar me virusin vdekje prurës, vetëm 30-tor pas i erdi në jetë, duke u bërë pacienti më i rri në moshi registruar diri më tani, Rasti është konfirmuar nga media publike kineze Zinhua. Foshnja erdi në jetë më dyshkurt në Wuhan, qyteti cili është dhe epicender i koronavirusit. Mëmaja e foshnjës rezultoj pozitive për paralindjes. Mjekët e kanë të vështirë të tregojnë se si kjo virus është transmituar në barkun e nënës apo pas lindjes. Me gjitha të gjendja e të porsa lindurit është të qëndrueshme dhe ndodhet në në vëshgimin e mjekve. Vetëm pak fëmi janë prekur nga koronavirusi, i cili ka shkaktuar mbi 560 të vdekur dhe mbi 28.000 të infektuar. Ndërko, Pekini ka prezentuar notë proteste zyrtare për të gjitha ato shtete që kanë pezulluar lidhjet aerore me kinën për shkak të frikës së përhapjes së virusit vdekje prurës. Administrata aviacionit civil ka qenë në komunikim me aviacionin e shteteve të tjera dhe u kemi dërguar në total 7-10 letra. Kina ka ndërmar masat e nevojshme dhe efektive për parandalimin e së mundjes. Organizata botërore e shëndetsis ka këshiluar që këto ndalimet të fluturimeve të hiqen, pasi me kontrolet e shtuara është eliminuar dhe reziku i përhapjes së koronavirusit. Dit më parë o bëshë shpalli emergjensën globale të shëndetsis, dërsa apelon për rëkrimi në një fondi prej 675 milion dolarësh, që do të financoj planin e reagimit, shumica e këti fondi do të përdoret për mbrojtje kunder koronavirusit. 
Doktori kinez që parelemroi pari për përhapje në koronavirusit të rezikshëm ka ndruar jet. Lajmi është konfirmuar nga mediat e Pekinit që saktësojnë se ishte pikërisht virusi a i që i soli vdekjen. Li Veljang punon të si oftalmolog në qëndrën spitalore të Wuhanit, ndërsa ngritja alarmin për rezikshmërin e lartë të këti virusi vdekje prurës në datë 30 vjetor. Pas thirje së ti, policia kineze i bëri një vizit duke i kërkuar që të ndalon të ndërsa autoritetet përpiqeshin të minimizonin pasojet e rënda të koronavirusit. Doktori ishte në nëhetim për shpërndarje të informacioneve false dhe u detyrua të firmos të një deklarat ku pranon të se komentet e ti ishin të reme dhe se kishin kryuar shqecime në rendin publik. E ne shohim rrisit në sport, për her të par pas një dekade, gjysën finalit e kupës mbretit në Spajnë do të luen pa pranin e Barcelonës apo realit të Madridit. Dë klubet gjigande spanjole bën befasin e madhe, ndërsa u eliminuan një kosisht në fazën që rek finale. Filimi është ishin Madrilenët ata që u shtangën nga Real Sociedad, duke u mundur 4 me 3 në Santiago Bernabeu. Rezultati arriti deri në 4 me 1 për misht, Madrilenët ngushtuan shifrat në sekondat e fundit të shtesës, por ishte te për bon për të shpresuar për një përmbysje. Atletik Bilbao ndërkoj dha një goditit e rëndë gjigandës, gandve të tjerë të la ligës, Barcelonës. Katalana si të ishën superior gjithë gjithë ndeshjes, por nuk mundën të finalizonin. Në aksionin e fundit të Bilbaos, për para se skuadrat të drejtojsh i shtesës, një devimi leti topit nga mesfushori Busquets rezultoi fatal për portierin të rështegen dhe Barcelonën që e shëtë vetën i ashtë kupës mbretit. Java e 21 të kategori superiore rikëthen derbin e Shqipëris. Tirana dhe Vlasnia është një duel historik, i cili nuk ka shgënjuar asë jerë për rivalitetin dërmje dy skuadrave e ku ashtu si edhe këtë herë sfida në zehet nga polemikat në distancë. Java e 21 të kategori superiore rikëthen derbin e Shqipëris. Në lorë Borici, Vlasnia pre Tirana në tentativën për të mos humbur kontaktin me garën për një vend në kupat e Europës. Êshtë një ndeshje shumë e rëndësishme për skuadrën. Luem një ndeshje si ajo në balsh. Për balet kanë të njëtën pesh, si ajo me byllisin ashtu dhe me tiranën. Pikët janë shumë të rëndësishme për ne, por kjo fitore ka vlerën e gjashtë pikve. Nësa arim të fitojnë për balë tiranës, blaznia nuk do të ketë probleme për vazhdimësin. Pas e curis perfekte në gjashtë javë të fundi, tiranës si nënë të rikëthet për kosisht në kryo të rënditjes. Fitori ashtë objektivi i vetëm me trajnerin e këbo që shmang polemikat me administratorin e Vlaznis, Suad Lici, si pas të cilit bardhe bluve për jashtrojnë rrugën drejt titullit. Vlaznia me Tirana është si një debit tjeta e Shqipëris, kështu që nuk është një favorit e marë maksimumit që e mundsh me në ndeshe. Nuk është në kanë di muaj bitra, pa të marë nuk e di kush po shtrojnë rruga për Tirana. Nuk e di që me qëfa kontest ka tonë Suad. Era e ka qenë ka luat me këte klub, e e di shumë me se qa është e Tirana, gjithë qa është e Shkodra, Vlasni. Super sfida Vlasnia Tirana luet këto të prem të prejorës 18. Ndeshjet e superiores vazhdojnë të shtunën me kuksin që për balet me lachin, skënër beo sfidon byllisin, dërsa partizanjet e uta kanë dy testet të leta në letër për bal flamurtarit dhe luftotarit. Paralemrimet ishim për temperaturat të ulta, në orët edhe ditët e fundit edhe kështu ka ndodhur, në ka të reguar dhe konfigurimi hartës, por gjithashtu edhe raportimet e vazhduashme të meteorologis tonë orë pasore e cira paralemron të për të tila, por mëngjesën e sotëm i cilër gjithashtu me djelën do shta kemi lajme të mira. Tanja Porja? Mi mëngjesë Alba, mi mëngjesë shikuet a dy si nel në fakt dita e sot me ka shënuar mëngjesë, ka shënuar dhe vlerat më të ulta, ndosha mund të mbeten dhe vlerat më të ulta të dimrit 2019-2020, presim, kemi lajme të mira në fakt, presim rritje të temperaturave në mezitin e sotme, më ndjeshme kjo rritje do tjetë pikërish në zonat malore aty ku janë shënuar dhe vlerat më të ulta gjatë 24 orëshit të kaluar, pritet sot një maksimum prej 10-11 grad në zonat e ultrësires përndimore, por do të njitë në vlerat pozitive temperaturat në zonat malore, dhe i në 3-4 grad maksimumet e mezitës e sotme, me gjatë të nuk mbetet me kajqë, pasi e shtuna dhe e djela do të vjojnë në kushtet e motit të këthjelët në të gjithë teritorën shqiptarë, brancëria do të jenë prezente por të letat dhe kalimtare, temperaturat të rriten me 2-3 grad gjatë ditës e shtun, një rritje po ka i qëndjeshme edhe madje edhe më tej për gjatë së djelës, 
Ajo që far vlim të theksoj për të gjitha ato që përnandjiki, nërse nga e hëna dhe drejtë mërkurën, kemi tre ditë gogja të ngrota, më njëset kalojnë thuaj se në vlera pozitive në pjesë më të madhe të zonës të teritorë shqiptar. Edhe në zonat malore, kemi vetë në zonat thela vlera minus një apo minus dy, pjesë atitër kalojnë në vlera pozitive. Në mezit presim sërrisht, maksimume të pakten të martën të të mërkurën, dhe kërës ishtë të martën kemi maksimume 18-19 gradë sërrisht. Do doja të shtoj një fjali për pjesën tjetër të muajtë shkurt, pasi tabloja sinoptike mujore është shumë interesante, kemi pjesën tjetër të shkurtit të të softuar në periudat shkurtra 3-4 ditore shumë të ftota dhe 3-4 ditore shumë të ngrota, do thosha. Informacion shumë pozitiv është ka të bëjt dhe me prezencën e reshjeve të dëbore, do tjenë të pakten dhe dy njëjari atmosferiki që do sjelin reshje të konsidrueshme dëbore dhe kryesisht në veri dhe në veri lindje, pikërish në pelgu në imbledhës të lumi drin, kjo dëbore do të rezervohet në zonat malore dhe do të shëbej gjatë pranverës për të funizuar me uj, bazenet ujmblesesi dhe digat e hidrocentraleve në verit të vëndit. Kjo është informacioni alba pra moti këthilët, temperaturat do të ngrohet, moti do të ngrohet gradualisht, me ndjeshme kjo të djelëm, por për të i së djelës, pak në 3-4 ditët të parat javës tjetër, do të jenë me moti shumë të këndëshëm. Me lajme të mira, Tanja, unë të falendroj për informacionin, do të ritakohen të leshikuasit me ty orë pasore në ekranin e adësjenen. Rëko bashkë kemi arritur në fund të ditarit, unë ju falendroj për vëmëndjene të reguar, do të ridakojmë i sërish në orën 13, ju bashdonin dhe ndishni informacionin orë pasore në A2 Sjenen. Unë jam Alba Lishani dhe kjo është ditari në A2 Sjenen. Për të partë të gjitha video të editarit, klikoni subscribe.